today. Uh, no, no problem. I'm sorry about the mishap with the time. No, no, it's okay. It's okay. It can happen to everybody. Uh, <laughs> I will both be uh, moderating the uh, session and also uh, I'm going to uh, translate it. So, okay. Okay. First of all, our welcome message. Beşinci Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali'ne hoş geldiniz. Bugün festivalin ikinci günündeyiz. Bugün Marian filminin yönetmeni Valentina Canavesio bizimle. Kendisiyle bir soru cevap etkinliği yapacağız. Valentina, Valentina, sorry. We are so glad to have you here with us. We also enjoyed your movie so much and the things that you uh, investigated that shown us in the movie. And let's start with you uh, today, first of all, because it's uh, a festival about women filmmakers mm -hmm. uh, like you. So could you please uh, tell us a bit about yourself? Sure. So yeah, I'm Valentina Canavesio. I'm uh, French Italian. I was raised in France, but now I live in New York City. Um, and I, I started where I've been working in films and different wearing different hats for several years. And, uh, and, you know, now I'm like working mostly on, on my passion projects. So, you know, any things that that's close to my heart, that's important to me and hopefully trying through my films to build bridges. Evet. Um... Yönetmenimiz Fransa ve İtalya asılıymış ve Fransa'da büyüdüğünden bahsetti. Şu anda New York'ta yaşadığını söyledi. E, i̇şine büyük bir tutkuyla bağlı olduğundan, e, projelerini yapmayı çok sevdiğinden, işinden zevk aldığından bahsetti. Biz de onun e, çalışmalarından, filmlerinden zevk alıyoruz. E, for our uh, second question, uh, did you include any of your own uh, life experiences in the movie? Were you uh, affected by any of the things you've seen or things that you experienced in your own uh, identity for your own uh, experiences? Can you please uh, tell us about them a bit? Sure. So this film was really uh, close to my heart because my, my husband's Muslim um, and I, I'm not Muslim, but I, I was raised in France. So I feel like I have a, a foot in both worlds. Uh, understanding and and the the challenge in France, as uh, you know, I tried to show in my film, is there's a lot of discrimination against Muslim women, and for me, I think it's a lot of it based on misunderstanding and not getting to know people, not talking to each other, and just basing their opinion of the other based on a lot of stereotypes rather than actually knowing people, and because I have a foot. In both these worlds, I, I was trying through this film and through these portraits of women to show what I know to be these strong, beautiful women, Muslim women that are so far away from the stereotypes we hear uh, in French television all the time. Evet, deneyimlerinden de filmde yararlanıp yararlanmadığını sorduğumuz zaman e, Valentina'nın cevabı e, iki dünyanın da nasıl olduğunu e, yakından gözlemlediği oldu. Kendisinin eşi bir e, Müslümanmış ve Müslüman arkadaşları da varmış. Kendisi de e, içinde büyüdüğü kültür sebebiyle iki kültürün arasındaki çatışmaların, e, anlaşmazlıkların son derece farkında ve bu zorluğu anladığını söyledi. E, kadınlara karşı, Müslüman kadınlara karşı son derece büyük bir ön yargı ve ayrımcılık var. E, ve bu ayrımcılığın ve ön yargıların e, anlaşılmalardan, yanlış anlaşılmalardan, insanların birbirleriyle konuşmamasından, birbirlerini tanımamasından, ön yargılarının arkasına saklanıp birbirlerini tanımaya fırsat vermemelerinden kaynaklığını kaynaklandığını düşünmekte ve bu kadınların yaşadığı zorlukları, bunların üstesinden nasıl gelindiğinden filminde bahsetmeyi düşünmüş ve böylece Müslüman kadınların azınlıkta olanlara nasıl güçlü, mücadeleci ve güzel olduklarını seyirciye sunmayı amaçlamış. Our third question, uh, would you share your experiences during the filming with the audience? Uh, what did you uh, experience? Were there any funny moments, any bloopers, or were there any uh, harsh moments, harsh uh, reactions towards the movie? What were your experiences? Uh, I mean, uh, just being able to to the, meet all these uh, these women that i feature in the film were just beautiful uh, life experiences 
being able to to be welcomed in in these women's uh, worlds and uh, and getting to know them, I think the on the flip side, some of the challenging um, challenging situation, as I showed a little bit in the film, is uh, you know, for example, Caroline, uh, the doctor, the, the aspiring doctor who I followed. She she, wear, she wears hijab just to to go to the mosque when she goes to pray, and we were I was with her following her for five minutes in the street wearing her hijab, and you know we we had someone gripping in our face and uh, and then so and yelling Please Marine referring to Marine Le Pen who's the far right uh, politician who has uh, very xenophobic messages, uh, and that was just you know five minutes experience with a woman wearing hijab in in the streets of France and I think a lot of of those times people think that that women exaggerate their lived experience their daily life experiences and the challenges it is to be a visibly woman a Muslim woman in France but I got to experience that just being along their side Film süresi boyunca neler e, yaşadıklarından, tecrübelerinden e, bize bahsedip bahsedemeyeceğini sorduk ve e, Valentina'nın dediğine göre bu kadınlarla tanışmak, onların deneyimlediklerini deneyimlemek. Çünkü e, film süreci boyunca onları gittikleri yerlere takip etti, onların hayatlarına dahil oldu, e, onlarla tanıştı ve onlarla tanışmaktan çok keyif aldığını söyledi. Teşekkürler kendisine. E, Günlük hayatları boyunca e, kadınların karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Nasıl e, e, ayrımcılıkla, e, kötü mesajlarla, hakaretlere maruz kaldıklarından, e, negatif ayrımcılığa maruz kaldıklarından ve bunun ne kadar kalp kırıcı bir deneyim olduğundan bahsetti bizlere. Ve e, çoğu kişinin azınlıkların, kadınların e, çektikleri sıkıntıları abarttığını düşündüğünden bahsetti ama... Ee, süreç boyunca ve film boyunca tabii ki bunun doğru olmadığını, bunların ön yargı olduğunu ve e, aslında her şeyin göründüğü gibi olmadığını e, anlıyoruz ve onların hikayesini görmek, onların tarafında olmak da değişik bir deneyimdi e, dedi bizlere. Teşekkürler. E, next question. Um, are you working on any new projects right now? We enjoyed the movie so much and uh, we would like to see more of your work. Your work. <gülüyor> festivals in our uh, cinemas thank you very much uh, i always have a, a lot of different ideas you know flowing so we'll see i'm i'm taking a little break uh right now i'm not in production on anything but i have a lot of different ideas in my head that hopefully will will come to life uh in the coming years Gelecek bir projesi olup olmadığını sorduk kendisine. Kafasında her daim fikirleri var çünkü o bir sanatçı. Şu anda prodüksiyon aşamasından, film çekiminden birazcık mola vermiş, birazcık bu işlere askı yanmış durumda. Ama gelecek yıllarda elbette yeni projeler, yeni fikirler üretip tekrar festivalimizde, diğer festivallerde kendisini göreceğiz umarım. For our last question, what are your thoughts about our festival? Sorry. Well, I, I I really I would have loved to be able to attend in person. Uh, I'm sorry I, that can't be the case, but I think it's it's wonderful to to have festivals that bring people together and especially around themes of a woman uh, and you know promoting women filmmakers. I think it's it's greatly needed and appreciated. Uh, I'm just sorry I, I couldn't be there in person. I would have loved to be able to experience that with all of you in person. Evet, festivalimiz hakkında neler düşündüğünü sorduk kendisine. E, katılmayı çok istediğini söyledi. Fakat e, dünya koşulları, pandemi sebebiyle maalesef burada aramızda değil bizimle beraber. E, festivaller, film festivalleri genel olarak insanları e, bir araya getiren... E, tanışmalarını sağlayan iyi ve güzel deneyimlerdir ve özellikle e, Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali gibi kadınları merkez alan, kadınları ön plana çıkaran festivaller e, gerekli ve e, hem kadınlar için hem de e, dünyadaki görüşün değişmesi için kadınlara verilen değerin artması, işlerinin e, daha da e, değer görmesi ve saygınlık kazanmaları için önemli bir e, çalışma. E, burada olmayı, bizimle olmayı çok isterdi ama maalesef pandemi sebebiyle burada bizimle beraber değil. 
So it was all for today. Thank you for uh, coming here, for joining us. Thank you for uh, sparing your time. And uh, thank you for the amazing movie. Yeah, thank you all so much. And thanks, thanks for giving me that opportunity to share the, the film with you all. Thank you also. So uh, hope to see you in next year's. Yes, that would be great. Thank you. Thank you. Bye-bye. Gracias.